ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வியில் இருக்கும் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சிபிஎஸ்இ பார்ட் அதாவது என்சிஆர்டியில் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம செவன்டீன்த்து கொஸ்டனில் இருக்கும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்தை இந்த இடத்துல நமக்கு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் வாட் கைண்ட் for what uh, kinetic energy of neutron will be associated de broglie wavelength b 1.40 10 to the power minus 10 meter so wavelength namakku koduthirukanga enna kekkranga kinetic energy alliya yeah, for what kinetic energy of neutron will be associated de broglie wavelength of 1.40 10 to the power minus 10 meter so end kinetic energy la neutron vandu inda wavelength irukum appdi solli kekkranga ஸோ நமக்கு வந்து கிவன் டேட்டா வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஸோ இதில் எந்த டவுட்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு வந்து மாஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரான் கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி ஸோ இதுலேயும் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி அப்படின்றது தெரியும் and we can also rewrite this as root over 2 times m kinetic energy அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இங்கே நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் கேட்குறாங்க ஸோ லெட் இஸ் ஸ்கொயர் ஆன் போத் இது எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு பண்ணும்போது லேம்டா ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி நமக்கு வந்து கைனடிக் எனர்ஜி வேணும் ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஒரு பக்கம் கொண்டு போய்க்கலாம் ஸோ வி கேன் ரீரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன் எஸ் கைனடிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இங்கே போயிடுச்சு அண்ட் லேம்டா இங்கே வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் அண்ட் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த லேம்டா ஸ்கொயர் இப்போது டைரெக்டாக வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹெச்ன்றது பிளாங்கு ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இது எது சேஞ்சஸும் கிடையாது ஸ்கொயர் போடணும் மறந்துடாதீங்க டிவைடட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரான் இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி ஸோ இதுலேயும் வந்து டவுட் வர்ற வாய்ப்பு கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா ஸோ லேம்டான்றது வேவ்லேந்த் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நமக்கு கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட் நார்மல் ஸ்கொயரிங் தான் இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இல்லையா ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு வருது கரெக்டாக இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இன்டூ நமக்கு வந்து அங்கே டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி எயிட்னு இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ணிட்ட பிறகு டிவைட் போய் நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த டூ இருக்குது இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை வந்து நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் வருது அப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸோட ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனோ இந்த டூவோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோர்னு வருது அப்போ இதை தான் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ மல்டிப்ளைட் பை நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது டென் டு பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது இது வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி செவன் கரெக்டாக டினாமினேட்டரில் டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கும் இது மேலே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படின்னு மாறிடும் அப்போ எனக்கு பவர் டம் மட்டுமே டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு வந்து நிற்கும் அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைனும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபோரும் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் பண்ண போகிறேன் இங்கே நியூமரேட்டரில் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரடும் டினாமினேட்டரில் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரடும் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எக்ஸ்கியூஸ் மீ மழையில் நடைஞ்சதுனால அப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ மல்டிப்ளைடு பை நமக்கு என்ன இருக
which is uh, divided by 6, 5, 4. If we divide the number, we will get the digit. So, 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 we will get the digit. Almost. Apo seven times nama pogla. Apo seven times pogum bodo four, five, seven, eight. Abdi ni berita. So marupati itu separik pon nama bodo nama ku one, three, two. Abdi ni berita. Already ur point rikat nala ur zero baikiru. Inge pati ina one, three, zero, eight berita. Atena time pati ina two times. Ena nama three time pogum beri ada adi kima point. Apo six point seven two. Abdi ni berita nama ku irga kudiya final value ban nama edetikla. So our answer, right? So kinetic energy, which is equal to नमक वंदे 6.72 multiplied by 10 to the power minus 21 kg. Sorry, joule लिए हाँ. So energy इन सोल्लम बोलते joule के kg kg इन सोल्टा मारेंगे, right? So joule. इधर तो नमक वंदे वर्र कुड़िया final value वा ये रखे. So option A, which mean the first subdivision. ये वंदे नमो कांड पड़ चुका है इप्पन हम उन्हें बी पार्ट को पोगला सो बी पार्ट नियंगे ने ने केर मरे अवलो पर ये कष्टमाना विषय मन के ठीक ना इल्ल बी पार्ट रोम्बो कुन्जे सिन्न चिन्न दा नमा इप्पन कांड पड़ी करो सो इन्ना सोलिर का ना काइनेटिक एनर्जी ले ऐसा काइनेटिक एनर्जी नमा कांड पड़ी किनो विद एसोसिएटेड Find the wavelength, right? So find the de Broglie wavelength of neutron in thermal equilibrium with the matter having an average kinetic energy. So Kelvin is kinetic energy 3 by 2 kT. Abdin soli danga. So apa kinetic energy Kelvin ni soli danga 3 by 2 kT. Abdin rada. Nama kita teliwa soli danga. So 3 by 2 kinetic energy average ni ya. 3 by 2 k times t. K abdin rada tu Boltzmann constant. T abdin terus untuk temperature. Ipana mampu dia substitute pon rata 3 by 2. Nama kita Boltzmann constant untuk value nama kita tahu 1.38 into 10 to the power minus 23. Righta? So ini yang lebih aja. Temperature untuk nama kita 300 abdin suri. Kudu teri kah. So ini normal ini dua times ini untuk pati kena 150. Apa 150 into 1.38 into 3. Ini tiga nanti nama multiply பண்ணும் அப்படி நாம் multiply பண்ணும் நமக்கு வருக்குடிய value வந்து right around 6.21 அப்படின்டது 621 அப்படின் வருது அதாவது இந்த 3 நான் இங்கேலதிரம் பாருங்க 3 into 150 போட்டு பார்த்தீங்க நான் ரம்ப சிம்பல் தான் 450 இந்த 450 யடு 1.38 நாம் multiply பண்ணும் போது நமக்கு வருக்குடிய value 621 அப்படின் வருது right and at the same time 621 into 10 to the power minus 23 लिया सो इधर वंदे kinetic energy अब इन्टर दान नल joule अब इन्हें represent पन्नी इपड़ी कोड़े नर्तिक ला इल्ला ना निंगे वंदे further अड़त 6.21 अब इन्हें अल्लो द पोरे अब इन्हें नालो संतोष ना निंगे अपड़ी अल्लो द नालो answer वंदे सरिया दा येरक पोगोदा सो इधर दा वंदे नमक का kinetic energy या येरक either this one or this one எப்படி represent பண்ணாலும் சரிதா, தப்புல்லாம் கடையாது. அப்போ, நமக்கு kinetic energy கடைச்சிருச்சு. என்ன கேட்கிறாங்க நான் எனக்கு இந்த kinetic energy இருக்கும் போது, what is my debray wavelength? அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க, இந்த kinetic energyல் என்னுடைய debray wavelength வந்து, என்ன அப்படின்றாதா, இங்க நமக்கு கேல்வில கேட்குக்குடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அப்போ, lambda, which is equal to h divided by root over 2 times of m, एंड इंगे पाती है ना काइनेटिक है ना जो आदि ये प्रोसीजर ना राइट असल में कौन द लैम्डा एनवा आर कौन डी ब्राइव वेवलेंथ था नमक की केक रहेंगे सो आधा वंदन हम आप लिए फॉलो पन्ना पड़ो इन द हेड छोड़ी वैल्यू वंदन 6.63 टेंट द पावर माइनस 34 आदर रंबे सिंपल आ मुड़ जाता so root over नमक वंदे two इरके and इंगे वंदे m अब इन्टे दाना mass दा obviously we are talking about the electron sorry neutron so one point six seven ten दबर minus twenty seven आदेले doubt करे आदे आदत kinetic कने जी इप्पन नमक अंडर पड़ी चल ले आदेन ना दे six point two one ना into ten दबर minus twenty one 
இப்போ இதை நம்ம அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு பவர் டம் வந்து டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு இருக்குது அது ரூட்டை விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துருச்சு அடுத்து நமக்கு வந்து இந்த டூ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இருக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இது மூணுத்தையும் அதாவது டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் இது மூணுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வருது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ளே இருக்குது இல்லையா இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு உள்ளே இருக்குது இப்போ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு சின்னதாக லாங் டிவிஷன் மெத்தடை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு இருக்குது இதை நான் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போயிடும் அப்போ ஃபோர் டைம்ஸ் தான் நம்ம எடுக்க பண்ணி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டீனு செப்ரேட் பண்ணோன்னா எனக்கு ஃபோர் வரும் அடுத்து ஒரு பாயிண்ட் வச்சு ஒரு நாலு நம்பர் இல்லையா அப்போ இங்கே டிசிமல் கருத்தாக இருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு டிசிமலில் நம்ம வச்சு தான் ஆகணும் இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படியே ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அரௌண்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நமக்கு வருது ஸோ அந்த நம்பர் வந்து இங்கே நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இதோடு வந்து வி வில் ஸ்டாப் ஸோ நமக்கு இருக்கிறது என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு ஆகிடும் டினாமினேட்டரில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பர் வந்து இருக்குது அப்போ அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது நியூமரேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே செப்ரெக்ட் சாரி செப்ரெக்ட்ன்ற பாருங்கள் மல்டிப்ளை சாரி டிவைட் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இருக்கும் அந்த ஒரு ஜீரோ வந்து மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அரௌண்டு நமக்கு வந்து இங்கேயே வந்து மைனஸ் டென்னு இருக்கும் கீழே இருக்கிற ஒரு ஜீரோ மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று ஸோ டென் டு த பவர் மைனஸ் லெவன் அப்படின்றது நமக்கு இப்போது இங்கே தெரியுது அப்போ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ கூட இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ பாருங்கள் ஒன் டைம் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் தட் பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செப்ரேட் பண்ணால் ஒன்று இங்கே வந்து டூ இருக்கும் போகாது ஸோ அதனால் இன்னொரு நம்பரை கீழே இறக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி இறக்கிட்டு நமக்கு வந்து ஃபோர் டைம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டியில் இருக்குது மறுபடியும் செப்ரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ வருது ஸோ அடுத்த நம்பர் கிடையாது ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் இங்கே ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டைம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயின் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நமக்கு வருது ஸோ அதோடு நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் லெவன் இது லேம்டா அப்படின்றதுனால நம்ம மீட்டரோடு நிறுத்திக்கலாம் எய்தர் யூ கேன் கோ வித் திஸ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இன்ட்டு டென்த் த பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர்னு எழுதுனாலும் சரி இல்லைனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு எழுதுனாலும் சரி ஏன்னா ஆம்ஸ்ட்ராங் ரெப்ரஸன்ஸ் டென்த் த பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்